Попадетесь на крючок На той? На крючок к адулам К тем, что наверху живут Ой, адулы с нельмами хорошо знакомы Даже село свое в честь нас назвали Нелемное Очень уж они любят рыбачить Могучий народ Настоящие северяне Их еще называют юкагирами Ледяным народом Так это им ты шар вяжешь Чтоб юкагирам холод был не страшен? Адулы холода не боятся У них всюду снег На обед мясо мороженое И даже реки с ледяными именами вот бы посмотреть Нечего там смотреть А вот послушать юкагирскую легенду Можно Чур не шуметь А то бы как бы нас на берегу не услышали Есть у нас река Чистая Широкая, сильная Имя ей Каркадон Так она хороша, что само солнце полюбило ее Засияла небесным светом красавица Каркадон И подарила солнцу двух дочерей Две быстрые говорливые речки Ярхадан Прекрасные, как мать Блистающие, как отец Побежали они по земле И даже деревья, что стояли по берегам Готовы были бежать за ним Два брата Две широкоплечие сопки Захотели взять в жены быстрые реки Но куда им было за молодыми красавицами угнаться? Холодны были горные реки Горделивы, как не старались братья поймать их, встать на пути, ускользали сестры и женихам отказывали. Тогда сговорились братья и решили запереть несговорчивых гордячек. Бросились им в ноги, выросли перед ними горами. Обняли тогда сестрицы их ледяными руками и заморозили. Превратили зеленые сопки в каменные скалы Обошли их Слились в одну студеную реку Ярхадану И помчались дальше Насильно мил не будешь Нрав у северян такой Тот всякий свободу любит И звери и птицы, и даже реки. 
Ой! Он упал сверху? Кто это? И даже червяки! Я тоже люблю свободу! Не ешьте меня! Ой, это просто червяк. Я не просто червяк, я... Э, э, я посланник из верхнего мира. Меня нельзя есть. Потому что ты ядовитый? А, потому что я ценный. Съедите меня, не узнаете продолжение легенды про Ярхадану. Вы рыбы только про реки все знаете. А что у нас на суше творится, вам неведомо. А мы, земляные червяки, знаем историю про земную Ерхадану. Родилась в одной деревне девочка. Красивая, как северная речка. И дали ей имя в честь реки Ерхадана, что значит «ледяная». Холодное имя. А вдруг и сердце такое же? Выросла Ерхадана, но боялись к ней свататься. Помнили легенду про то, как женихи в камни превратились? Не было смельчаков вокруг. Но нашелся молодой охотник. Полюбил горячо девушку. Дрогнуло ее сердце в ответ. Ушел охотник в лес, обещал вернуться с большой добычей, богатым уловом и взять Ерхадану в жены. Но пропал охотник, нет вести от него. А тут и ветры налетели, будто зима вернулась. Стали в деревне поговаривать, уж не Ерхадана ли тому виной. Холодно кликала, от жениха хочет избавиться. Не выгнать ли ее из деревни? Зачем людям соседка с ледяным нравом? Не знали люди, что сердце у девушки оттаяло от любви и давно уж проливает она по суженному горячие слезы. Каждый день уходила Ерхадана на сопку и плакала. Слезы девичьи слились в ручей и принес ручей тепло замерзающему в лесу охотнику. Вернулся домой охотник, сыграли свадьбу. А в память о слезах Ерхаданы остался источник, что в поселке Талая. Он и зимой людям летнее тепло дарит. А кто же мне тепло подарит? Спасибо, но пора мне к солнцу. Возьми нас с собой, червяк-посланник. Мы тоже хотим солнечную землю увидеть. И Адов, и Сопки, ну возьми. А то не поверим твоим сказкам. И оставим жить у нас под водой. Не пущу одних. Нечего там смотреть. 